then we will start <coughs> we will be discussing <coughs> unit 3 that is mba 14 mpa 14 human resources management okay so we will be discussing unit 3 human resource planning and strategy mpa 14 see today <coughs> um you know the in each and every organization the requirement of manpower planning and uh, process of manpower planning then aspects of manpower planning then advantages of human uh, resources planning and uh, shortcomings of manpower planning manpower planning in the civil service these are the content this is uh, covered in this uh, unit actually okay once again i repeat unit 3 human resource planning and strategy manpower planning requirement of manpower planning process of manpower planning aspects of manpower planning and advantages of human uh, resource planning shortcomings of manpower planning manpower planning in the civil service these are the uh, some of the uh, important <coughs> topic which uh, we are going to discuss today okay the <coughs> you are all knowing that the human resources uh, you know um, hr section hr human previously it was personal section now it is human resource because you know wide area is covered okay So HR section, okay. In everywhere now, HR department is there. Personal department now that was the old, traditional things actually. So um, section uh, HR section is headed by a professional normally. Will be MSW, your LLB, or uh, uh, you know this uh, MBA or whatever is there, and having a lot of experience in the in handling human resources development. okay he should be a capable leader and uh, he should be able to manage the human resources properly he has to execute uh, the management decisions properly from time to time not only that he has to revise uh, manpower strategy he has to formulate many many policies like uh, recruitment policy administrative policy safety policy welfare policy many other things you know this, this is the duty of human and not only that he has to formulate training strategy also that is another duty of the human resource management so it is a very big um, you know responsibility a human resource management uh, manager is having so uh, implementation of hr planning can take uh, forms ranging from more uh, after thought of an appendix to the main organization plan now we just to tell you from other source human please carefully listen to this human resource planning could be seen as series of activity consisting of the following okay number 1 forecasting future manpower requirement either in terms of mathematical projections of trends in the economy and the developments in the industry or of judgmental estimates upon scientific future plans of the company once again i repeat manpower planning is very 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 you know based on lot of input which we are getting from various department we have to do the planning and this planning should be done much earlier not like the way which it is happening in kerala say for example we know that on 30th december uh, 30th march many people are going to retire many people are going to retire so before that you have to start the recruitment process and psc should uh, identify the people or select the people no it so happened some few years back that uh, some 10000 12000 people resigned uh, even uh, you know just retired uh, from civil service uh, here in uh, collectorate and the very next day first april there was nobody in the chair there was nobody 
nobody was recruited nobody was posted these are these are all poor planning but in pri private sector or corporate no it is not allowed because uh, immediately the charge is to be handed over to somebody else and uh, you know no vacancy as a rule, uh, people should not be you know uh, we have to give plan uh, our priorities and we have to do that same way the government should know how many people are going to retire on so and so date on so and so date like that and advance planning is required and we have to inform uh, you know this uh, psc or some other uh, uh, recruitment agency to identify suitable person for holding the uh, you know uh, specific post so that if whenever a person leaves immediately uh, you know we can uh, keep that person but normally it is not happening because push and pull you know you know very well that you know and people are not um, i don't want to tell you that you know i don't want to waste energy actually because recruitment is not transparent you know it never happens you know you take the example of public sector undertaking or government organization even public sector undertaking you you take it see advance planning hr manager is doing he is submitting the manpower requirement to the uh, chairman managing director chairman managing director put up to the board of directors board of directors approve the additional posts or whatever vacancy arise, is arising you know during the particular period and afterwards after the approval of the by the board hr manager is recruiting and vacancy is filled up so here what happen there are other parameters and um, you know sometime at the time people will come and uh, you know yesterday you have seen that you know sport person you know 24 person were recruited where where these people were sleeping or not so many years you know that uh, people were struggling the sport person who contributed a lot for the country as well as the state and uh, you know they were doing Uh, fast and everything in front of the secretary and law after 17 days or 27 days and yesterday minister promised something i don't know god uh, may god bless them at least you know it will be materialized i don't know so hope that uh, permanent will be issued and uh, planning is okay recruitment uh, you know uh, right the time we have to recruit the people otherwise it will be difficult i say and not only that there is no scarcity of manpower in kerala scarcity of man, uh, there is no uh, scarcity of man, uh, manpower people are available so what is the problem actually any you, know, you are taking loan from the banks and other things and you don't have money to pay the salary then even though you at least you know recruit these people also no recruit the even ksrt even today 70 and 80 people didn't get salary even ksrt system these are the things actually but the other side and they are spending huge amount for unwanted purpose and the people who have worked for 30 days or something even today is 18 or something like that even ksrt people didn't get salary till today so planning is very very poor okay in corporate you know uh, it is not um, we are not blaming anybody what is happening we are just telling you okay and they have got adequate time for doing unwanted things actually you see they don't have time to think about uh, you know uh, whatever is required for the state for the nation they don't have time to think that you know um, for unwanted time uh, we are wasting time for discussing many 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 unwanted things actually okay take the example of yesterday kalady university without passing ba people have a pass or ma and they are going for higher studies and other things so i don't want to tell anything so it is better not to talk but unnecessary we are wasting our energy situation will not be improved and uh, there is no every where every where and i have you no know, i have spent uh, this many years in this world i have not seen such that governor is taking a hard step yesterday also i saw that and uh, he told that i don't want to uh, become a chancellor and uh, you do whether secretary your secretary should run, uh, become chair or chairperson or chief minister should take over and uh, very 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 poor condition actually every university is run by 
this type of people and you know what standard of education is going down please don't think that we are educated we are having 100% you are wrong 100% education means not that by writing ra ra ta for a b c d you have become literate already 13 people are illiterate 13 percent of people are illiterate actually as per the unesco uh, this thing uh, uh, if it is exceeding 90s then it will be treated as 100 now i am asking one simple question to you that uh, higher education in the state is extremely poor whether you will agree with me or not, because I have studied a lot, I have written many, many articles. Now I stopped writing anything, any article, because no scope of you know, further improvement. Okay, there is no scope of further improvement because rich people, uh, you know, children, daughter, daughter or the son is going outside Kerala for study. And uh, here, now you see here, higher education. And uh, whether it is engineer, whether it is postgraduate, or what, what, and uh, how many people are, uh, um, how many, you know, you, the university is producing the, you know, talented, uh, skilled, how many people are there, uh, um, you know, um, university vice chancellor is telling that we have uh, produced this many postgraduates and graduates, but uh, how many quality, Postgraduates and uh, engineers you produce. That you should ask, no? That is the thing which uh, is better not to talk. And uh, I can tell you the situation is extremely bad. Because of the undue politics everywhere and the academic everything and uh, militant trade union. Teachers are unable to teach. They are unable to, you know, they are not allowing to change the curriculum. They cannot uh, teach. Students are not ready to, uh, they are also not willing to change the curriculum. World is changing and our curriculum remains as it is, university's curriculum. So these are the things actually. Now you will come to know that when you go out and your deficiency, at that time you will come to know when you are comparing with others and upon uh, <clears> the <throat> day deficiency in the room and glow and are some eleven motion one no Allah motion one no Allah Karna Mendan the child the little particular injury as in the Iya competency I'm like an again a bad wonder a transparent I like recruitment them Nella able I like teachers Ella everywhere, whether the government like put a Malana offices and Satan the Mara offices, okay, and you may remain. They say, Namada, a long selling of love. Even another end of Namada, Kalamandalam, Kuchipudi, Mata Baranatim, but in Urdu, Namara, whatever it is. About the thrill of Sambanga again, not a good guiding. Kalamandalam, Malatul, Narayana Menu, Yendra Savich, other volume are really other. Pena and a guru. At the head in day, I was a university. The Savage University, the Nimesha Mara Pathway is a number of the deal like the Vice Chancellor. Budget and Dagitilla and the emblem Tirimanjitilla. On the Tirimajilla, UGC recognition of David Matrario, I got and then I don't fulfill the university recognition. Vice Chancellor salary with the pretty two little garma fighter. Is Siriana. Apo Namaka. In the Paradon, I have written many, many articles about the higher education. I have presented many, many, many things, uh, you know, uh, during many, many, many seminars. Now, uh, how to do, when how, uh, we can improve our students' quality, how uh, it can be improved, all these things, you know. Now, I stopped writing also, I stopped uh, talking also, because the present day environment and other things, you know, no scope and uh, of further improvement and uh, you know wherever where, where, so government set up a committee government set up a committee suppose if they are setting up any committee here always two three person four persons are permanent 
I don't want to tell the name. Yesterday, you know, K Rail. K Rail is a highly controversial project, and uh, Brita's wife has become general manager. Other things I don't want to tell that, you know, every university wife of somebody, 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 somebody. Yesterday I seen that your uh, Kyrie LP uh, managing director, Brita, John Brita's wife is the general manager on deportation to KRA Paddhati. I wonder if you don't know what to do. Why don't you do it? Why don't you do it? Why I'm going to tell you something about the people who are living in the world. I'm not saying that you are living in the world. I'm saying that you are living in the world. I'm saying that you are living in the world. Everybody has got their own opinion and everything. So let them do whatever they want. And we are very brilliant. We are very brilliant. We are very brilliant. We are very brilliant. If they go out, then they are becoming brilliant. They are, that is brilliancy you are not utilizing within Kerala. That is a peculiar thing, actually. Now, we have to forecast future manpower requirement and, uh, uh, you know, mathematical projection. How many vacancies are there? How many vacancies are there? That is one of the cadres. Now, we have to go to the village officer, we have to go to the council, we have to go to the collector, Pala salan yang lor, pala 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 begini sih beru. Pala, bahasa mana polis lagi kote, mana, ye si ye si area lagi kote. Aduh, nama lor mathematical projection, scientific projection, jokah cheese itu nama lor tayar aktif ekam. Aduh, mana delay part le begini sih pilih piang karena telah post, pertama pertama pilih pilih je nama. Lagilah aduh, budi mutu beru. Udah ram, nama lor ini medical kala je le, post mana je yang doktor le jari. Anda ada ringan sendiri. Doktor apa yang dia tu lajari? Ada doktor retire lagi boleh jari ke? Baru muniu, budi alu barang ni berpati sama lupa dia. Berpati sama pos matan jin lepo. Berpati sama pos matan jin le. Apo? Angin anak tu mana? Ada. Sampai tu, angin sampai tu, ada yang beranda tu. Mati orang mati ke kolej tu, odi odi, odi odi, odi odi, pos matan jin, air panas ke jin tu. Entah angin ni ada peribadi. Apa? Ada. In, anda beranda. Nampaknya berlalu planning yang mana orang-orang karya ni lalu, alangkah lebih dimu tu. Pena forecasting yang saya already yang pernah. Pena, ada tu. In inventorying present employee, ada macam itu. Nampak petra employee sendal orang. Ia terhadi, awisnya mila ada orang yang alih recruit je ada. Political pressure tu, beri ada orang kelim ni ngalai, anu bula mai ni ngalai. Anasnya mai ane gelar recruit di dal, abiri pirici benda ni ngek elpo malla. Hari sedih kan? Pinwa dulu kudi, munwa dulu kudi, ini side kudi, mau top kudi, ini dalek kita galu galu ramen lepas. Se once you give the permit, it will be difficult to remove them as per rules. Very very difficult actually process. So think before you act, and always think. You know, you as well, you do according to your conscience. If conscience is very clear, then only you should do that. Don't try to please the boss. In the winner, I don't know. Boss in it, please see in the airport on a low. Complete a lot. A lot of the boss in a place. You know, boss, can't do the job. So, the very very other. I'm going to la young of Kay. They may be both very content on the turn on a number of the can work on the layer. Yang kita itu urutkan rekomendasi yang kita itu anda tuh le. Ia pada ibu tiom bodoh kolam rekrutmen di sini. Ia yang anda itu urutkan nam rekomendasi orang itu biit lama mana le, obis lama mana le, dahiri lama mana le. Adalah kita itu tuh betul le. Mana le? So cara anda itu, we have got social responsibility. We are responsible to the society. Society is, you know, consists of poor and rich. Okay, and they are all having equal right for the job. In a very caring good example, I am the minion, number the high court letter judgment. Our judgment is a very judgment law and material with umbrella, very judge and a law in the Napatina judge. 
വളരെ നമ്മളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതും വളരെ നല്ല ആയിട്ടുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പേരും പറയുന്നില്ല ഞാൻ കാരണം അപ്പൊ ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മോശം തോന്നുന്നില്ലേ അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പോയിന്റ് ഡെയിലി കേരളത്തിലെ ക്രിമിനൽ കേസസ് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഡെയിലി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇന്ന് രാവിലെ നടന്നു ഇന്നലെ നടന്നു രണ്ട് കോഴിക്കോട്ട് പെൺകുട്ടി ആൺകുട്ടി മരിച്ചു രണ്ടുപേര് മരിച്ചു ഇന്ന് രാവിലെ തെളിപ്പോട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേര് മരിച്ചു പോട്ടെ ഇത് അപ്പത വേറെ നടന്നു അങ്ങനെ ക്രിമിനൽ കേസസ് കൂടി 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 വരണം കേരളത്തിലെ വൺ ഓഫ് ദ റീസൺസ് ഫോർ ദിസ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ക്രിമിനൽ കേസസ് ഇൻ കേരള is lack of employment okay lack of employment appa avare pinna onnum parayanda avashyillallo baaki parayanda avashyillallo pakshe marakkarade egadesham 40 lakhsham mudal 45 lakhsham nammade outside la state il aalukal ibide work cheyunnundu appo avare gulf aanu adu namukku joli cheyan vayya അപ്പൊ അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ മനസ്സിലായില്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണത് മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റിനാണ് നമ്മൾ സ്വമേധയാ നമ്മൾ ജോലിയും ചെയ്യില്ല യാതൊന്നും ചെയ്യില്ല അപ്പോ നമ്മളിതൊക്കെ അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ കാരണം നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യണ പുറത്തു പോയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്വയം ജോലി ചെയ്യാൻ ഈ പച്ചക്കറിക്ക് ഒന്നും പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ തക്കാളി നൂറ്റി ഇരുപത് റുപ്യ എന്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ അത് മറ്റേ തമിഴ്നാടിൽ നിന്ന് വരണം അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എല്ലാം വൈറ്റ് കോളേഴ്സ് ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതേ പ്രകാരം എവിടുന്ന പൈസ കിട്ടുമോ കിട്ടില്ലേ അധ്വാനിക്കണോ അധ്വാനിക്കേണ്ടത് ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രിമിനൽ കേസസ് ആണ് ഇപ്പൊ കൂടി വരണ പോ കേരളത്തിൽ വായിക്കൂ പത്രത്തിൽ വായിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയിൽ കാണൂ അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഒന്ന് ജഡ്ജ് പറയുന്നത് ലാക്ക് ഓഫ് യുനോ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ബാക്കി നമ്മളെല്ലാം ആലോചിക്കേണ്ടത് ഗവൺമെന്റ് ആലോചിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്പർ ത്രീ പിന്നെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ മാൻ പവർ പ്ലാനിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ അതും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ മേറ്ററാണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വളരെ വളരെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത പിന്നെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഒരു പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാത്ത ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷെ ഒരു സെന്റൻസ് ഒന്നും ഞാൻ വായിക്കട്ടെ കേട്ടോ അതായത് നോക്കിക്കോളൂ എന്താ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഇത് ഇന്നലെ തന്നെ കേട്ടോ ഏ കേട്ടോളൂ റഷ്യ was the first country okay in modern times to adopt an objective recruitment system idu or or point ait note cheyidha mathi kada prashya rendu the merest system was introduced by the east india company in 1853 for recruitment of civil servants in india ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിലാണ് നമ്മുടെ മെറിറ്റ് സിസ്റ്റം ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇന്ത്യയിലെ കൊണ്ടുവന്നത് മൂന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് ആക്സെപ്റ്റഡ് ദ സിസ്റ്റം ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ അതായത് മെറിറ്റ് സിസ്റ്റം റിക്രൂട്ട്മെന്റില് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് പറയട്ടെ അധികം പറയുന്നില്ല ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രോപ്പർ അല്ല എങ്കിൽ ഇൻ യു എസ് എ it was the spoil system at to work oru kalathe nammude 1881 il amerikile yethum moshamaya or andarishamaya irunna recruitment system came to a partial end after the assassination of the president of united states gary field അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന് ഒരു ആള് അതായത് ജോലി കിട്ടാത്ത ജോബ് സീക്കറെ അയാളെ കൊന്നു അമേരിക്കയിലെ പ്രസിഡന്റിനെ നയൻറ്റി എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണില് ഗാരി ഫീൽഡ് ആ അപ്പോ 
ബാക്കി ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല അതായത് അമേരിക്കയിലെ പ്രസിഡന്റ് വൺ ഓഫ് ദ റിച്ചസ്റ്റ് കൺട്രി ഇൻ ദ വേൾഡ് അവിടെ ജോലി ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റിനെ വധിച്ചത് അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടി ഇമ്പാർഷ്യൽ ആയിട്ട് പാർട്ടി അഫിലിയേഷൻ ഒന്നും നോക്കാതെ മാനുഷിക ദിലത്തൂടെ നടക്കേണ്ടതാണ് അത് ആണ് മനസ്സ് അതായത് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഊട് കഴിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ള വീട്ടിൽ പട്ടിണി എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നോക്കാണെന്നത് നമ്മള് ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പാർട്ടിയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതായിരിക്കരുത് അതായിരിക്കരുത് മെറിറ്റ് ഷുഡ് ബി റെക്കഗ്നൈസ് കാരണം ഇപ്പൊ റീസെന്റ് റിപ്പോർട്ട് വന്നു കണ്ടു ഞാൻ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബാക്കി കൈപ്പോട്ടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നില്ല കണ്ണൂർ ഇത് വളരെ അപകടമാണ് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറുടെ കുറെ വേക്കൻസി വരുന്നുണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറുടെ വേക്കൻസിക്ക് ആരും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തയ്യാറില്ല കാരണം എന്തിനാ ഞങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകില്ല പോരെ പി എച്ച് ഡി ഉള്ള കുട്ടികള് പെൺകുട്ടികളോട്ട് ആൺകുട്ടികളായിക്കോട്ടെ ആരായിക്കോട്ടും ഞങ്ങൾ എത്ര വേക്കൻസി ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറോ വേക്കൻസി വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഞങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ടൈം ഇതിനെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കണം എന്തായാലും അർത്ഥം ബാക്കി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോളൂ അതല്ല റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങളൊന്നും ഇത് അനുഭവിച്ചില്ല അതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറിറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത എങ്കിൽ പിന്നെ പഠിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം മാത്രമല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ആരെയും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യല്ല ആരെയും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യല്ല നമുക്കൊരു വേറൊരു കാര്യം കാര്യം നമ്മൾ യു ജി സി നെറ്റ് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് പഠിപ്പി പാസ്സാവുന്നത് കാരണം ഞാൻ എത്രയോ ബാച്ചിന് കോച്ചിങ് കൊടുത്ത ആളാണ് യു ജി സി നെറ്റ് എന്നിട്ട് പാസ്സായി വിചാരിക്കുക യു ജി സി നെറ്റ് എന്നിട്ട് കോളേജിൽ കിട്ടണമല്ല സാധാരണ എന്താ യു ജി സി നെറ്റ് പറഞ്ഞാൽ യു ആർ ലൈക്ലി ടു യു ക്യാൻ ബിക്കം എ ലെക്ചറർ എനി വേർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഫ്രം ജമ്മു കാശ്മീർ ടു കന്യാകുമാരി പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി എന്താ ടാക്കും കെട്ടും കൊണ്ട് പൈസയും കൊണ്ട് പോകണം എന്നാലാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ നെറ്റല്ലല്ലോ നോക്കുന്നത് നെറ്റല്ലല്ലോ നോക്കുന്നത് അപ്പോ ഇതാണ് സ്ഥിതി അപ്പൊ ഇത് മാറണം മനസ്ഥിതി മാ എല്ലാവരുടെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളായാലും ശരി ജനങ്ങളുടെ ശരി എല്ലാവരുടെയും ശരി ആ മനസ്ഥിതി മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആരും നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യല്ല അതായത് ഞങ്ങളൊക്കെ വളരെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതൊന്നും കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് അതിന്റെ അർത്ഥം പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ട എന്നല്ല റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചെയ്യണ്ട എന്നല്ല മെറിറ്റിൽ വരണ്ട എന്നല്ല പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഓരോ പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് അത് ആ പ്രതീക്ഷകൾ നമ്മൾ കബലീകരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഭരണ നേതൃത്വമാണ് ആരായിക്കോട്ടെ ആരായിക്കോട്ടെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്കിലാണ് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഏത് ഫോർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടും ഇപ്പൊ ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ല ആണോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയോട് ചോദിക്കും ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണോ ഏഹ് എന്തെയ്യോ ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ല അങ്ങനെ ആവരുത് അതാണ് പറയുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടല്ല നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണ്ട കാരണം മെറിറ്റ് ഷുഡ് ബി റെക്കഗ്നൈസ് ആൾ വെയ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ വരണ്ട രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വരും ആ നല്ല പഠിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരൂ അങ്ങനെയല്ലേ വരണ്ട അതല്ലേ വരണ്ട എനിവേ നെക്സ്റ്റ് ആന്റിസിപ്പേറ്റിംഗ് മാൻ പവർ പ്രോബ്ലം പിന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻവെൻട്രി എടുക്കണം അതായത് ഞാൻ വളരെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ആരൊന്നും തെറ്റി തരി തെറ്റിദ്ധരിക്കണം ഞാൻ ബട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇയർ ദാറ്റ് ഐ എം ജസ്റ്റ് ടെല്ലിങ് ഐ എം ലീസ്റ്റ് ബോധ ഇട്ട് ബോട്ട് ഓൾസോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ നോട്ട് ടു ടോക്ക് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയണ്ട ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഈവൻ ഇന്നലെ ഇന്നലത്തെ പോലും ഞാൻ ആ
കാരണം ആകെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളൊക്കെ വളർന്ന് വള വലിയ ആളുകളാകുമ്പോൾ മനുഷ്യ മനുഷ്യത്വമാര് നമ്മളെല്ലാവരും പെരുമാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടും നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പോസ്റ്റൽ പബ്ലിക് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുക അല്ലാതെ നമ്മളെ അവരിത് പറഞ്ഞു ഇവരിത് പറഞ്ഞു ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ബോസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പൊളിറ്റിക്കൽ ബോസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആരും ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എത്രയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ബോസ് നമുക്ക് അല്ല സോറി പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ല നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ വളരെ ഇന്റർനാഷണൽ റിനൗണ്ട് ആളുകളും നമ്മുടെ ബോസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡോണ്ട് ലൂസ് യുവർ ഐഡന്റിറ്റി വേർ വെർ യു ആർ Don't work under pressure. God has given certain brain. Apply your brain to do according to your conscience what is correct and what is wrong. Don't try to please somebody under pressure or something like that. You will be in trouble. If you are doing that, then if it is not today, Tomorrow you will be in trouble. Satya Thandu Odu Odu Jodhi Tha Nuri Badi Kinnna. Allengil, Inna Allengil Nale, Adha Anubhavi Kinnu Yilu. Ele Samayatha. Itha Ana Government Udhiyotheni Petti Enikki Parayalala. Satya Thandu Odu Odu Jodhi Jodhi Tila Yenna Nangil. Ele Samayatha. Ippura Ethra Vahadla Zetlementi Poolengi Tita Lala. Prattari Yedhita. Aangil Sambhavi Yilu. Aayin Eda Vilitha Thadha Thadha Nangil Parayalala. Kattu. Ibirakke Escape Yee Rakshya Pravatar Allah Escape Yee. Yankon Nuri Lina Vari. Hayyadum. Nangil Kudukku Jee അല്ലേ അപ്പൊ അതിനെ ഇടപെടുത്തരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ മാൻ പവർ പ്രോബ്ലം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലയിടത്ത് മാൻ പവർ കിട്ടാൻ സാധിക്കില്ല ചിലയിടത്ത് മാൻ പവറിന്റെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളെ ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ആളെ കിട്ടുക അതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ചില കാറ്റഗറി ആളുകൾ കിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മളെ മുമ്പേ കൂട്ടി നമ്മളെ കണ്ടുവെക്കണം മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് വേണം ഐ വി ടു ഐഡന്റിഫൈ ഫ്രം വേർ വാട്ട് ആർ ദ പ്രോബ്ലംസ് ആക്ച്വലി മാൻ പവർ പ്രോബ്ലം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം പിന്നെ ചില സൈഡ് പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സ്പെസിഫിക് ക്വാളിഫൈഡ് ആയുള്ള ആളുകളുണ്ട് ആവശ്യമാണ് പിന്നെ റിക്വയർമെന്റ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്ലി നമ്മള് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം പിന്നെ പ്ലാനിങ് ദി നെസസറി പ്രോഗ്രാംസ് ഓർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സെലക്ഷൻ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സെലക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രോപ്പറായി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തുക സെലക്ഷൻ പ്രോപ്പറായി നടത്തുക ട്രെയിനിങ് പ്രോപ്പറായി നടത്തുക ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോപ്പറായി നടത്തുക ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് അതായത് നിങ്ങൾ പ്ലേസ്മെന്റ് ആളുകളെ വേണ്ട സ്ഥലത്ത് യോഗ്യരായ ആളുകളെ വിൽക്കുക അതാണ് ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് അതായത് യുവർ യുനോ പ്ലേസ്മെന്റ് അതാത് സ്ഥാനത്ത് വളരെ യോഗ്യന്മാരെ വെക്കുകയാണ് ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് പിന്നെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആളുകളെ പ്രോപ്പറായി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ശമ്പളം മാത്രം കൊടുത്തപ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഏത് ജോലിയാണ് അവർ മിടുക്കം വരച്ച ആ ജോലി അവരെ സമർത്ഥമായി ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അനുവദിക്കുക അതിനുള്ള ഫ്രീഡം കൊടുക്കുക പിന്നെ വേറൊന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ യെസ് ട്രാൻസ്ഫറിനും പല ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് ഒരു സ്ട്രീറ്റിലെ ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തിന് ശേഷം അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും ബാങ്കിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫറിന് അതൊരു പനിഷ്മെന്റ് അല്ല That is from one place to another place, you are just moving and you are likely to serve anywhere in the state. If you are a state government employee, if you are a central government employee, you are likely to serve anywhere in the country. That is the law. So, this is the transfer. You can learn a lot, 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 you can learn a lot. I can't tell you about the transfer. That's why I can't tell you about it. You can transfer it to me and I can't tell you. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടി വരും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ അപ്പോയിൻമെന്റ് ലെറ്റർ ഉണ്ട് അതായത് ഡ്യൂറിംഗ് യുവർ സർവീസ് യു യു ആർ ലൈക്ലി ടു സെർ എനി വേർ കാസർഗോഡ് ആയിക്കോട്ടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആയിക്കോട്ടെ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആണിന് ആണായാലും ശരി പെണ്ണായാലും ശരി ഒരു മുൻഗണനയും ഇല്ല എംപ്ലോയീസ് എല്ലാം ഒരേ മാതിരിയാണ് അപ്പൊ ചില സമയത്ത് ആ കാസർഗോഡ് ജോലി ഉണ്ട് വരും വയനാട് ജോലി ഉണ്ട് വരും എല്ലാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഐ എസ് ഓഫീസേഴ്സ് കാണാമല്ലോ എല്ലാവരും എല്ലായിടത്തും ജോലി ചെയ്യുന്നില്ലേ അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ കോമ്പൻസേഷൻ ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ സോ പ്രൊമോഷൻ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമ്പൻസേഷൻ നിങ്ങൾക്ക്
and human resource planning are synonymous. That is, manpower planning and human resource planning are synonymous. Manpower planning is the process including forecasting, developing, developing, implementing and controlling by which a firm ensures that it is the right number of people and the right kind of uh, people at the right places. That's why I'm saying that. At the right time, normal recruiting is the right time. That's why now we have to recruit people for 6 months. It's a very difficult time. Now, I'm going to tell you about this. You have to train in a train. You have to train in a DTR. What is the train? You have to train in the AC. You have to train in the first AC. You have to train in the second AC. You have to train in the first AC. गवर्नमेंट ने ला पैसा अरे तो चार एडर ने ला टीटी इल्लिया भी जारी है गवर्नमेंट के टी रेलवे के बाइंग के दिन लॉस नहीं रखी अबो मैन पावर ये बड़ा बनो बड़ा नॉर्मल पटने चीन पे एक्सरसाइज़ आई कोटे ऑक्ट्रोय आई कोटे वगैरह उन्हें गले कोटे कस्टम्स आई कोटे आले गले बड़ा मेलेंगल गोल्ड According to Gessner, manpower planning is the process including forecasting, developing, implementing, controlling by which a firm ensures that it is the right number of people and the right kind of people and right places at the right time doing work for which they are economically most useful. the objectives of human resources planning. Objectives of human resources planning. Ingat buku keluar lagi, lalat eh, di kajian ni jangan ingat buku keluar. Objectives of manpower planning are mainly one. Karena ini perlu kita simple aja, tuan tuan ingat. Ingat itu, kita ada buku keluar kan? Ada objectives of manpower planning are mainly one to ensure optimum use of human resources currently employed. Company ni le. Nengade, aitra algalan do agri optimum utilisasi jia. Kedua, to assess or forecast future skill requirement, ini the organisation overall objective sort to be accomplished. Kita sama itu, future le nengal ayat visa dulu le algalan nengku beram, ayat skill le algalan beram. Ada nengal le forecast jia. Kau ada ide, nama kita bos terlalu ada tu perasaan mati dia. Kerana cepat, hari ini dia terlalu tu bandir dia sama itu, ada ni nanti cah algalan nama le identify jia. Ada tu. To provide control measures to ensure that necessary resources are available at and when required. That is control measures to ensure that necessary resources are available as and when required. That is to determine optimum training levels. No go training is a must. That is that any given day, I am not going to study. I am not going to study. Learning is a continuous process. Learning is till end of your life. इनकी आ क्वालिफिकेशन डे इनकी ये क्वालिफिकेशन में डे इनकी उरी ट्रेनिंग में डे यानि पढ़े रहे ट्रेनिंग ही नहीं आते पट्टी नहीं आ कारण निंगले चले उरे ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किए समय तक निंगले पुरी आला री आ ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग पेटियारी ना आदियन था ना प्रोडक्शन फिलोसफी पेटिया to provide a basis of management development. What is management development program? It is for the senior level people that management development is the managers, deputy general manager, and other developmental programs. What is the reason? If you go to the university, 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 you go to the bank, you go to the university, you go to the international monetary, this thing, my economic conditions and everything, you know, they have to update their knowledge. So, management, development, that's why we don't have to do staff training center, or in the venue, management development program. Because away from the workplace, management development program, office and rule, is not the same. Because office and rule, they have to do the same thing. They have to do the same thing. Orang ni start training kau lagi loh, lebih orang ni loh, orang ni loh, lebih orang ni loh, 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 orang
to the cost of the manpower in new project. Or or a project we are going to have today, how much manpower we are going to have to forecast it. Or or a new new project we are going to have today, how much manpower we are going to have to forecast it. Or or a new new project we are going to have today, how much manpower we are going to have to forecast it. Or or a new new project we are going to have today, how much manpower we are going to have to forecast it. Or or a new new project we are going to have today, how much manpower we are going to have to forecast it. Or or a new new project we are going to have today, സാലറിയോ ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ശമ്പളം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ അറിയാം അതായത് ആളുകളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ശമ്പളം മനസ്സിലായില്ലേ അല്ല അതായത് വെതർ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ബാർഗെയിനിങ് വേണ്ടി വരും സി യു ക്യാൻ വി വിൽ പേ ദിസ് മച്ച് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സിക്സ് മന്ത് വി വിൽ ഇൻക്രീസ് ദിസ് മച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ചില നെഗോഷിയേഷൻ നടക്കും കാരണം അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വരും നമുക്ക് വി ആർ ടു സി ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ contribution which is going to make then automatically salary will be increased anganeyana pinne adutha parayanallathu ee human resource planning pala level undu onna national level undu rendu sector wise undu moona industry wise undu naale in adayade individual യൂണിറ്റ് ബേസ്ഡ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ എന്താണ് അതായത് മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് മേക്സ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് പർപ്പസസ് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് നാഷണൽ ലെവലിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും എത്ര വേക്കൻസി ഉണ്ട് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം പ്രൊജക്ട് ചെയ്യും അതിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിറ്റി ഐ എസ് ഓഫീസേഴ്സ് വേണോ മറ്റ് വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണോ ക്ലാസ് വൺ ക്ലാസ് ടു എ ഗ്രൂപ്പ് ബി ഗ്രൂപ്പ് സി ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ഓരോരോ മിനിസ്ട്രിയിലും ആവശ്യമുണ്ടോ അതെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യും റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചെയ്യും പല ലെവലിലും പല വിധത്തിലാണ് ചിലത് യു പി എസ് സി ആണ് ചിലത് വേറെ ചിലരാണ് നടത്തുക അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അത് നാഷണൽ ലെവൽ സെക്ടർ വൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ സർവീസ് സെക്ടർ മനസ്സിലായ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആളുകൾ അടുത്തത് ഇൻഡസ്ട്രി വൈസ് കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി പ്ലാന്റേഷൻ അവിടെ ഏത് വിധത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് വേണ്ടത് അതിന്റെ മെയിൻ പവർ പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ് ബേസ് ഓരോരോ യൂണിറ്റില് ദിസ് വുഡ് കവർ മാൻ പവർ ന്യൂസ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഒരു 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 യൂണിറ്റില് എത്ര ആൾ വേണം അതനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ വേറെ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് ഒന്ന് ഫോർമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോർമൽ പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് ഫോർമൽ ആയിട്ടും ഉണ്ട് ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ടും പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത് റീപ്ലേസ്മെന്റ് പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് അതായത് ആളുകൾ പോകുമ്പോ അതിന് റീപ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുക്കണ്ടേ ചിലർ റിസൈൻ ചെയ്ത് പോകും ചിലപ്പോൾ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകും ചിലരെ ഫാക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ റീപ്ലേസ്മെന്റ് വേണ്ടേ അതിനും പ്ലാനിങ് വേണം പിന്നെ അടുത്തത് ടൈം സ്പാൻ സമയം സമയത്തിന്റെ സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വേണം പിന്നെ വേറൊന്ന് ഫർദർ ആൻഡ് യൂസ്ഫുൾ ടേണിങ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ പ്ലാൻസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് അഡാപ്റ്റീവ് പ്ലാനിങ് അതായത് എല്ലാ പ്ലാനിങ്ങും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം പല കാര്യങ്ങളും രണ്ടാമത്തെ കണ്ടിൻജൻസി പ്ലാനിങ് ആ ശ്രദ്ധിക്കണേ കണ്ടിൻജൻസി പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മുടെ ചില സമയത്ത് ആളുകളെ സബ്മിഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ കണ്ടിൻജൻസി പ്രത്യേകിച്ച് ചില സമയത്ത് അനവധി ആളുകളെ ആവശ്യം വരും അപ്പൊ ആ കണ്ടിൻജൻസി പ്ലാനിങ്ങും ഉണ്ടോ പിന്നെ റിയൽ ടൈം പ്ലാനിങ് ഇൻ വിച്ച് മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് പ്ലാനേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റ് ഇൻ ഹാൻഡിലിംഗ് അൺ ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് ഈവൻ ആസ് ദ ഒക്ക് റിയൽ ടൈം പ്ലാനിങ് റിയൽ ടൈം പ്ലാനിങ് പറഞ്ഞ ഇൻ വിച്ച് മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് പ്ലാനേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റ് ഇൻ ഹാൻഡിലിംഗ് Unanticipated event as they occur. പറ അപ്പൊ ഇതാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്നു കഥ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലേക്ക് പ്രവേശിക്കട്ടെ അപ്പൊ എച്ച് ആർ പ്ലാനിങ് ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് സെവറൽ ലെവൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം സ്ട്രാറ്റജിക് മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് വളരെ 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 സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ടായിരിക്കണം കാരണം ടു കൗണ്ട്രാക്ട് പുൾസ് ആൻഡ് പ്രഷേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ നോക്കൂ നമ്മുടെ ലോകം മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷന്റെയും ഓരോരോ കമ്പനിയുടെ ഓരോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറുതരം മതം ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പുഷ് ആൻഡ് പുൾസ് ഒക്കെ പലതും ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രഷർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് ഈസ് റിക്വയർഡ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഐ ടി യിലൊക്കെ കാണാൻ ഓരോരോ പ്ലാനിങ് എത്ര ആളുകളെ വെക്കണം ഓരോരോ കമ്പനി ഏറ്
higher allow chale samayate ave the strategy planning is required sometimes you know etra thola aavashyam undo atra tholum kududal aalukale namaku vekkan pattilla pinne vera or pradhana petta karyam endha nanu idile social obligation enna or kadagam nammala kaalakramena adu illade avu karam endha nu chal ee vikalam vaangalum nammada or or company urigi thukki vikalam ikkam va nammada ee sc st reservation da kendu cheyum avare evada poyi joli kiyan appo nokku bbcl onnatha highest profit making company ana adana nokku kambona trivandrum airport adani ait eduthu endu reservation policy ana avare follow cheya private company ana appo nammada aalukal evada poyum a presidential director evada poyum inganeyulla chelle kaaryangale government de chaddi chaddi chetta kendri kalichittillengil adinte prathyekaratham guru daramagum kaaranam private company eight edukumbo avur guarantee illa avare ella staff ni edukunnu avaru maximum paraya avaru kollathinte ullile njangale streamline cheya oru kallam kanja da thuru thura valicheriyum avaru manacha vrs edutho illengil pokko business cheyum pore peribadi allanda oru visa munganani avare oru uddu therille private company illa avaru avare profit ana commercial way they running the show matte the government angane illa social obligation da government ne profit illa government de organizations hmt ke profit la ana odunnathu adu pakshe kootittillo fsc ke profit la ana pona kootittillo social obligation de adu profit undakkan vendi undakidallathu adayade nammala kochi nokku nammada shepiyar kochi shepiyar mini ratnana adile loss unda profit unda okke illa pakshe kootan pattilla endha kaaranam enna chal ഡിഫൻസിനുള്ള മുങ്ങിക്കപ്പലും മറ്റേ പാസഞ്ചർഷിപ്പും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പല സ്ട്രാറ്റജിക്ക് ഏതാണ് അത് അത് നഷ്ടങ്ങളുണ്ടാവും ലാഭങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പൊ നഷ്ടം ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വിൽക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അത് ആരാ ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ എഫ് എസ് സി പി എന്തോ വളം ആ വളം ഉണ്ടാക്കുന്ന വേറൊരു യൂണിറ്റ് ഇല്ല നമ്മുടെ കർഷകർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണത് അപ്പൊ അതിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ലോസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ ഓബ്ലിഗേഷൻ അത് പ്രൈവറ്റ് അതൊന്നും നോക്കില്ല കേട്ടോ അതൊന്നും പഠിക്കില്ല പിന്നെ Tactical planning and well, where on the strategy planning for them, what are the color of tactical to put it on the plan to you know, pin it. I pin it according to William mission and vision. The Lenin Paradana, the one to put them by the leadership style or other or a complete leadership style and I add to the logo as an another one. She did on objective corporate culture. My level to the economy for another. എംപ്ലോയി പ്രൊഫൈൽ അതായത് നിങ്ങൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ എംപ്ലോയിയുടെ പ്രൊഫൈൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും കാരണം എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ആസ് പെർ ദി സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് വെതർ ഇൻ ദാറ്റ് ജെൻഡർ ബനീസ് ഹാവിങ് ദ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വെതർ ദാറ്റ് ജെൻഡർ ബനീസ് ഹാവിങ് ദ റിക്വയർഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യലൈസ് സ്കിൽസ് അവരുടെ ജോ അത് പ്രൊഫൈല് വളരെ നല്ലതായിരിക്കണം ഒരു അക്കാഡമിഷനാണ് വെച്ചാൽ പബ്ലിക്കേഷൻ വേണം ആർട്ടിക്കിൾസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെയാണ് പ്രൊഫൈല് അങ്ങനെ പല 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 നല്ല കാര്യങ്ങളും ടീച്ചിങ് എബിലിറ്റി വേണം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് സെമിനാറിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കണം അതിൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യണം ഇല്ല നല്ല എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വളരെയധികം കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ് റൂം നമുക്ക് ടീച്ചിങ് പറ്റൂ അപ്പോ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈല് ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് കോർപ്പറേറ്റ് അയച്ച പിന്നെ എംപ്ലോയി പ്രൊഫ ഹൈലൈറ്റിംഗ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ഇന്റിഗ്രേറ്റിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ പിന്നെ ഓരോരോ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓരോരോ ഗോൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ഫിലോസഫി ഉണ്ട് ഓരോരുത്തര് ഇതിനും ഫിലോസഫി ഉണ്ട് അതായത് നോക്കൂ എന്തിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു ഈ ആ ഫിലോസഫിയിലാണ് നമ്മളെ നിൽക്കേണ്ടത് ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്നു അതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ മാക്സിമൈസിങ് വെൽഫെയർ അത് കഴിയുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ വെൽഫെയർ നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിന് കഴി കപ്പാസിറ്റി ടു പേ ഹലോ വെൽഫെയർ മീൻസ് കപ്പാസിറ്റി ടു പേ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം പ്രോഫിറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചുള്ള വെൽഫെയർ അതാണ്ട് കിട്ടിയ അത് ആനുകൂല്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇടലല്ല ആരൊക്കെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് അവരെ കൂടി ടേക്ക് ഇൻ ടു കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ അങ്ങനെ പല പല നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ പല കമ്പനികളും ചെയ്യുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അങ്ങനെ വെൽഫെയർ ഉണ്ട് നിങ്ങളും വളരും മറ്റുള്ളവരെ വളരാനും അനുവദിക്കൂ മനസ്സിലായില്ലേ 
അടുത്ത് പിന്നെ റിലേറ്റിംഗ് ടു എച്ച് ആർ ആൻഡ് വർക്ക് പ്ലാൻ ഹൈലൈറ്റിംഗ് റിസോഴ്സ് ഇൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജി പൈസ നോക്കൂ ഈ മാൻ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹ്യൂജ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ട് മറക്കരുത് അവരുടെ സാലറി വേജസ് എന്താ സാലറി ഗ്രോസ് സാലറി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയോ ബേസിക് പേ എച്ച് ആർ എ പെർസണൽ പേ സി സി എ ഓവർ ടൈം ചിൽഡ്രൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീ നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഫീ മെഡിക്കൽ അലവൻസ് കൺവേൻസ് അലവൻസ് പ്ലസ് 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 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രോസ് എമ്യൂൾമെൻസ് ദാൻ ലെസ് ഡിഡക്ഷൻ പ്രോഡം ഫണ്ട് സോറി സി എസ് ഐ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അത് എല്ലാം കൂടി കൂടിയതാണ് അതെല്ലാം എമോളിമെന്റ്സ് കേട്ടോ പിന്നെ ഹൈലൈറ്റിംഗ് റിസോഴ്സസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് കോസ്റ്റ് അപ്പൊ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും കാരണം ഒരു എംപ്ലോയി എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പിന്നീട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പെൻഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എല്ലാം കൊടുക്കേണ്ടി വരും ബോണസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എത്രത്തോളം ലെസ് മാൻ ചെയ്യാം വേണ്ടവർക്ക് വേണം അതെല്ലാം പറയുന്നത് ആവശ്യമില്ലാതെ നിങ്ങൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യരുത് ആർട്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് എച്ച് ആർ ന്യൂസ് ഫോർ ഷോർട്ട് ടേം ആൻഡ് ലോങ് ടേം ചിലപ്പോ ആളുകളെ കുറച്ചു സമയത്തിന് വേണ്ടി റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ അതായത് ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ട് കാരണം ഈ സീസണൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടേം ആറു മാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പിരിച്ചിടും പിന്നെ ആറു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ളപ്പെടുക അങ്ങനെ ഇല്ല കിടക്കും പിന്നെ ഡിസൈനിങ് എച്ച് ആർ സ്ട്രക്ചർ ഇൻവോൾവിംഗ് റിട്ടേൺ പിന്നെ എപ്പോഴും ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട് ഫോർമൽ എന്താ ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അതിന്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ചെയർമാൻ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ താഴെ അതിന്റെ താഴെ ഡയറക്ടേഴ്സ് അതിന്റെ താഴെ ജനറൽ മാനേജേഴ്സ് അതിന്റെ താഴെ റീജിയണൽ മാനേജേഴ്സും അതേമാതിരിയുള്ള സോണൽ മാനേജേഴ്സും അതിന്റെ താഴെ ഡിപ്യൂട്ടി മാനേജേഴ്സും അങ്ങനെ ഓഫീസേഴ്സ് അങ്ങനെ 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 കീപ്പെട്ട് താഴത്തെ ട്രെയിനീസ് ടെക്നീഷ്യൻസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് സ്ട്രക്ചർ അപ്പൊ റിപ്പോർട്ടിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അറിയാം നമുക്ക് പിന്നെ യെസ് എച്ച് ആർ ടെക്നോളജി തരി സോഫ്റ്റ്വെയർ എച്ച് ആറിന്റെ ഇപ്പോ പുതിയ ടെക്നോളജി ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സാലറി ഇതൊക്കെ അതിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരാൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ടോട്ടൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ എച്ച് ആർ മാനേജ്മെന്റ് സെലക്ഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് അഡ്വാൻസ്മെന്റ് സക്സഷൻ പ്ലാനിംഗ് പറഞ്ഞ അത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആരെങ്കിലും പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അതിനു മുമ്പേ തന്നെ ആ വേക്കം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് സക്സഷൻ പ്ലാനിങ് അതായത് ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേക്കം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മുമ്പേ കൂട്ടി ആളുകളെ തയ്യാറെടുക്കുക എടുക്കുന്നതാണ് സക്സഷൻ പ്ലാനിങ് ഓക്കെ ഉദാഹരണം ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ പിന്നെ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജി ഇന്ത്യൻ അതോട്ടെ ട്രൂ ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ അപ്രോച്ച് കൈ എൻഷുവർ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇന്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ജോബ് ഇറ്റ് യൂസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് and services to customers always you know you have to provide high quality of product and services to customer otherwise customer samadikilla customer they want ipo ningal or car nadaka jerikya nalla car alla ennu customer medikyo avarke best quality irikana avaru nalla cash therum adanu therichu alande inferior quality made may be seer way adhe mari adilenna competition bayangara irund 1 liter petrol le etra kilometer odum ingane kella paradu le അപ്പൊ അങ്ങനെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വേൾഡിൽ നമ്മളെ സർവൈവ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഐറ്റംസ് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആർട്ടർ സ്കിൽ സർവീസ് ഇതൊക്കെ വളരെ 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 ആവശ്യമാണ് പിന്നെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഇന്റിഗ്രേഷൻ ഒക്കെ കോമ്പറ്റീഷൻ പിന്നത് പോട്ടെ അത് അതിലൊന്നുമില്ല പിന്നെ മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് അടുത്തത് മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് എന്താ ലീഡർഷിപ്പിൽ ഓക്കെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് സാസൺ നോൺ ആസ് മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻവോൾ പ്രൊഡക്റ്റീവ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് മാൻ പവർ റിസോഴ്സസ് മാൻ പവർ യുനോ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻവോൾ ചൂസിങ് ദ റൈറ്റ് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ മാൻ പവർ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ
ഓക്കെ റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ദ ടാലൻസ് ആൻഡ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓഫ് ദ എംപ്ലോയി എംപ്ലോയിഡ് പേഴ്സൺ നല്ല ആളുകളായിരിക്കണം എന്നാലെയാണ് ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വളരാൻ പറ്റൂ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ ഐ എസ് ആർ ഒ നോക്കൂ തുമ്പാർ ഓർപ്പ് അല്ലെ ആളെ കൊണ്ട് ഇൻഫീരിയർ ആളെ കൊണ്ടിട്ട് സയന്റിഫിക് ഓഫീസർ ആക്കാൻ പറ്റുമോ അവിടെ ഒന്നാമത് വെക്കില്ലേ ടഫ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ബാബാ ടിയാമൽ സെന്റർ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അവിടെ പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ പിടിച്ചിട്ട് റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊണ്ട് വെക്കാൻ പറ്റുമോ ഒറ്റണ്ടത്തിന് വെക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ അവിടെ വെക്കുന്ന ആളുകള് അത്ര കഴിവുള്ള ആളുകളെ മാത്രമേ വെക്കൂ ഒന്ന് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ മറ്റേ നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അക്കാഡമിക് ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ വൺ ടെൻ ടെസ്റ്റ് ത്രീ പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂ ഫോർ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ പേഴ്സണാലിറ്റി പറഞ്ഞ നല്ല ടൈം ബാൻഡും അതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം യുവർ ബിഹേവിയർ അപ്രോച്ച് പോസിറ്റീവ് ഇത് നിങ്ങളുടെ റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് എബിലിറ്റി അതായത് നേഷൻ ബിൽഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി അപ്പൊ അങ്ങനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത ആളൊക്കെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പൊ അത് ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെതാനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും എന്നുണ്ട് അതേമാതിരി ഓർഗനൈസേഷൻ വളരും നല്ല നല്ല ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ വളരും അതേമാതിരി മോശമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേമാതിരി കീപ്പെട്ടും പോകും അല്ലേ പിന്നെ മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് ഈസ് എ ടെക്നിക് ഓഫ് കറക്റ്റിംഗ് ഇംബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മാൻ പവർ ചിലവർത്ത് നല്ലവരും അതേമാതിരി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവരും പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് കേട്ടോ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ കമ്പാഷനേറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അത് ഈ സയന്റിഫിക് ഫീൽഡിൽ ഇല്ല അത് നമ്മൾ കമ്പേഷൻ പോലും ആരെങ്കിലും മരിച്ചു പോയ ഭാര്യയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇന്നലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഒരു ജവാൻ മരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അയാളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എന്തോ ജോലി കൊടുക്കുന്ന കണ്ടു അതെല്ലാം നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷേ സയന്റിഫിക് ലെവലിൽ ചില സമയത്ത് ആ അത്രത്തോളം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആണോ ജോലി കിട്ടുക ഇപ്പൊ മാൻ പവർ പ്ലാനിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു ബിസിനസ് ഒക്കെ എക്സിജൻസി സർജൻസി ലേബർ കോൺസിക്വൻസ് എ മാൻ പവർ പ്ലാൻ കവേഴ്സ് അപ്പ് സച്ച് എ കണ്ടിൻജൻസി നത്തിങ് ഇത് ഓക്കെ പിന്നെ മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് ഈസ് നോട്ട് എൻ ഐസൊലേറ്റഡ് എക്സ് ഓക്കെ ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ വുഡ് ബി ഡിഫറെന്റ് ആ ഓരോരോ ഓർഗനൈസേഷനിലും ഓരോരോ വിധത്തിലുള്ള നെസസിറ്റി ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഒരേ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് പല ഓരോരോ ഓർഗനൈസേഷനും ഓരോരോ റിക്വയർമെന്റ് ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ഓർഗനൈസേഷൻ ദ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ റിക്വയർമെന്റ് ഡിഫേഴ്സ് അപ്പൊ അതനുസരിച്ചുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കണം പിന്നെ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് ഫ്ലക്സിബിലിറ്റി ഇൻ എച്ച് ആർ പ്ലാൻ സ്ട്രക്ചർ ടു ബി പ്രൊവൈഡഡ് പേഴ്സണൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുക എപ്പോഴാണ് വേണ്ടതൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴേക്ക് വേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെ പിന്നെ Eliminate adversarial expansion of personnel. There should be adequate manpower planning. So that there is logical forecasting. It is essential for organization to have declared a consensual personnel policy. Yet to have personnel policy. That is recruitment. That is the welfare. Or or a personal qualification. Eligibility. പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് പേഴ്സണൽ പോളിസിയിൽ വരുന്നത് അവരുടെ പ്രൊമോഷൻ്റെ ഇത് ഇയർ മറി അതായത് എത്ര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്താണ് പെർഫോമൻസ് ആ പ്രൈസില് എന്താണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്താണ് വെരി ഗുഡ് എന്താണ് ഗുഡ് എന്താണ് ഏവറേജ് എന്താണ് പൂവർ ഇതൊക്കെ അതേമാതിരി പനിഷ്മെന്റ് മേജർ പനിഷ്മെന്റ് മൈനർ പനിഷ്മെന്റ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അതാണ് ഈ പെർസണൽ പോളിസിയിൽ വരിക പിന്നെ സ്റ്റാഫിംഗ് സെക്ഷൻ അണ്ടർ ദ ചാർജ് ഓഫ് ഡ്യൂലി എ ക്വാളിഫൈഡ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഈ സ്റ്റാഫ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അറിയാലോ എച്ച് ആർ മാനേജർ നല്ല ക്വാളിഫൈഡ് ആയുള്ള ആള് വിടണം അത് സാധാരണ എല്ലായിടത്തും പതിവുണ്ട് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വേണം റിക്രൂട്ട്മെന്റിലൊക്കെ കാരണം അവർക്ക് വേറൊന്ന് ഹലോ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഞാൻ പറയാൻ കിടക്കുന്നു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മാത്രം പോരാ നിയമത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പരിജ്ഞാനം വേണം എന്താ അത് റിസർവേഷൻ പോയിന്റ
കണ്ണും കാതും ഒക്കെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കണം അർത്ഥം പിന്നെ മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് പേഴ്സണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഷുഡ് ലേ ഡൗൺ ക്ലിയർ പോളിസി പിന്നെ പേഴ്സണൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ പേഴ്സണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മസ്റ്റ് കാരി ഔട്ട് റിസർച്ചസ് ഇൻ ടു വേരിയസ് ഹെൽത്തൊക്കെ പേഴ്സണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യാം അതായത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആളുകളെ ചിലവരുണ്ട് അത് റിസർച്ച് എങ്ങനെ അറിയോ ചിലവര് പങ്ക്ചുൽ ആവില്ല റെഗുലർ ആവില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നോക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് പറയാനുള്ളത് ചിലവര് ഓഫീസിൽ വരില്ല വന്നാലും ജോലി ചെയ്യില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷേ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പാടില്ല അതായത് ചിലവര് വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരും ഓഫീസിലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും യഥാർത്ഥത്തില് ഇതൊന്നും ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയോ ഇഷ്യൂസ് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് നമ്മള് അവനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ ചെയ്യത്ത ചിലപ്പോ അങ്ങനെ പല ഇൻസിഡന്റ് വന്ന ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷന് വേണ്ടി ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ആയിട്ട് അവൻ പോയിട്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രേജ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയിട്ട് ബ്ലഡ് കൊടുക്കാണ്ട് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ആണ് ഉണ്ടായത് അത് അവൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ പല പല ഇൻസിഡന്റും നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ട് പക്ഷെ ആക്ഷൻ ലാഷുമില്ല മാത്രം ഞാൻ എടുക്കാറുള്ളൂ ഞാൻ എത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാം അറിഞ്ഞും കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ എല്ലാം കാരണം പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ നന്നാക്കാൻ പറ്റും എങ്കിൽ നന്നാക്കുക അങ്ങനെ നന്നായവരുണ്ട് ചിലർ നന്നാ പല സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഇതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു യു പി ഉത്തർപ്രദേശ് ഉത്തർപ്രദേശ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ മകൻ അൺഡിവൈഡഡ് ഉത്തർപ്രദേശ് അഡ്വട്ട ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അയാളുടെ മകൻ ഞങ്ങളുടെ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു അവന് അവസാനം അവിടെ ഒരു തീപിടുത്തുണ്ടായി അതിൽ അവൻ അത് കണ്ടിട്ട് മാനസിക രൂപയായിട്ട് കമ്പനിയിൽ ഒരു തീപിടുത്തുണ്ടായി അത് കണ്ടിട്ട് മാനസിക രൂപയായിട്ട് വളരെ ഇതായി അവന് പ്രശ്നമായി ഒരു ദിവസം എൻ്റെ അടുത്ത് അവൻ എന്ത് പറ്റി ഇപ്പം മാനസിക രൂപയായപ്പോൾ വളരെ ഉച്ചസ്റ്റ് പ്രശ്നമായിരുന്നു അവൻ്റെ ഭാര്യയൊക്കെ അവന് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മുമ്പേ അതായത് ഐ വോണ്ട് ലീവ് ട്രാവൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർ മീ ആൻഡ് ഫോർ മൈ ഡോഗ് എൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എൻ്റെ പട്ടിയാണ് എന്നെ കാത്തു നോക്കാൻ സൂക്ഷിക്കാൻ എൻ്റെ പട്ടി മാത്രമേ എൻ്റെ ഒപ്പമുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ പോയി ആളുകൾ അപ്പോൾ എൻ്റെ പട്ടി എൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റാണ് എൽ ഡി സി വരണം എന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള ഓരോ ഓരോ സംഗതികൾ എച്ച് ആറിൽ വരും കാരണം അത് അവൻ്റെ സങ്കടമാണ് അത് വേറൊരു കാര്യം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാനസിക ഇതും പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളെ ഹാൻഡ്ലിങ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഈസ് വെരി 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 സെൻസിറ്റീവ് ഹർഡ്ലി യു ഷുഡ് നോട്ട് ടേക്ക് ആക്ഷൻ തിങ്ക് ബിഫോർ യു ബിഫോർ ബിഫോർ യു ടേക്ക് ആക്ഷൻ ആരെങ്കിലും കാരണം മനുഷ്യർ എല്ലാവരും ഒരേ മാതിരി അല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം അതാണ് എച്ച് ആർ മാനേജറുടെ കഴിവ് അതായത് നിങ്ങളോട് ടോപ്പ് ഒന്നും പ്രഷർ ഉണ്ടാകുക അവനെ അവനെ സാക്യു ഇതെന്താ അവൻ തോന്നി മേരി വരെ എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ നമ്മള് അപ്പോൾ യു ആർ എ പ്രൊഫഷണൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ സീറ്റിൽ ഇരിക്കണേ നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടല്ലേ പിന്നെ അപ്പൊ ആ പ്രൊഫഷണലൈസ് നിങ്ങൾ കാണിക്കണ്ടേ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ആലോചിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വരും കാരണം എത്രയോ നമ്മൾ ഇൻസിഡന്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ കരയാൻ ഇടവരുത്തണ്ട അയ്യോ ഇങ്ങനെ വേണ്ടി വന്നില്ലേ എന്ന് അത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ പിന്നെ ദ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ കാരണം ഈ നമ്മൾ ആരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന കാശല്ല ബിൽഡിംഗ് അല്ല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റി അല്ല മനുഷ്യനെയാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യൻ പല വിധമാണ് അവര് പല വികാരങ്ങളിലും മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളിലും ഫാമിലി പ്രശ്നങ്ങളിലും തളർന്ന് തരിപ്പണമായിട്ട് തരികിട ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ തരികിട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ അവർ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അപ്പൊ ചില സമയത
കലക്കി കുടിച്ച് അത് നിയമം പാലിക്കേണ്ടതെന്നല്ലല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് നിയമം പാലിക്കേണ്ടതെന്നല്ല പാലിക്കേണ്ടതെന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ നിയമത്തിനും അവിടെ ഒരു ഹ്യൂമൺ ടച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതേ മാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടു കേട്ടോ പിന്നെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഞാൻ പറഞ്ഞു മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് പറഞ്ഞു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാൻ പവർ പ്രൊസസ് മാൻ പവർ പ്ലാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയണതെന്ന് വെച്ചാൽ അസയ മാൻ മാൻ പവർ സിറ്റുവേഷൻ പ്രൊജക്ഷൻ മാൻ പവർ റിക്വയർമെന്റ് മാൻ പവർ ഡിമാൻഡ് പ്ലാൻ മാൻ പവർ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ഓരോ എങ്ങനെ അറിയോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മളെ അറിയിക്കും അടുത്ത കൊല്ലം എനിക്ക് ഇത്ര വേക്കൻസി ഉണ്ട് ഇത്ര ടെക്നീഷ്യൻ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പെൻഷൻ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പല ഡിമാൻഡ് റേസ് ചെയ്യും അതെല്ലാം നമ്മളെ എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യും എത്ര നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യണം അവരെ ഇരുന്നൂറ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുന്നൂറ് കൊടുക്കരുത് നമ്മൾ നൂറെ കൊടുക്കാൻ പാടും അതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അവർ ഇരുന്നൂറ് പറയും പറ കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി ഇല്ലാണ്ടാവും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇരുന്നൂറാളെ കൊണ്ട് വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെയ്യുക അതൊക്കെ എച്ച് ആർ മാനേജറുടെ കയ്യിൽ കിടക്കണം പിന്നെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വളരെ കൂടുതലാണ് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ അതായി ഓർഗനൈസേഷനിൽ എഫക്റ്റീവ്നെസ് പിന്നെ യെസ് ഡെവലപ്പിംഗ് വർക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പിന്നെ ഓരോരുത്തരും ജോലി ചെയ്യേണ്ട ഓരോരോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാനുവൽസ് ഉണ്ട് ഏത് വിധത്തിലാണ് ഓരോരുത്തർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോരുത്തർ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വർക്ക് ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഓരോരുത്തരുടെ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ലൊക്കേഷൻ യു ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് അത് വർക്ക് ലൊക്കേഷൻ ആണ് അത് നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഒരാളെ നോക്കൂ ഓരോ ഒരാളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് വെൽഫെയർ ഓഫീസർ വളരെ ഈസി ആണ് അല്ലേ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് വെൽഫെയർ ഓഫീസർ ആണ് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് പിടിച്ച അവർ വേറെ ഒരു വേക്കൻസി ഒരു പോസ്റ്റ് ഇല്ല ഓർക്കണം കേട്ടോ ഏ അപ്പൊ നിങ്ങളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് വിചാരിക്കുക വെൽഫെയർ ഓഫീസർ അറിയുന്നുണ്ടോ നിയമം എന്താണെന്ന് വെൽഫെയർ ഓഫീസർ ഓഫീസർ ഇസ് എ സ്റ്റാറ്റിറ്ററി പോസ്റ്റ് വെൽഫെയർ ഓഫീസർ ഷുഡ് ഹാവ് ദ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ബൈ ദസ്പെക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് they will take care of workers in the factory where there is 500 workers there should be a welfare officer welfare officer aayittu orale appoint cheyanam necha deputy director of factories approve cheyanam ningale nomination njangada company le inna aale nammal recruit yanum welfare officer aayirunnu inna aale pinna aayirik njangada welfare officer ennu parittu poi deputy director of factories nu kodutha aale approve cheyanam once you become a welfare officer you cannot be transferred you should uh, company ki ningale transfer cheyan pattilla or punishment ningale perile edukkan pattilla kaaranam you are taking care of workers adinte adile gradile ningale perile company ki adare act edukkan pattilla ningale increment withhold cheyan pattilla pinne ningalku local language arinjirikkanam anganekkulla pala pala karyangal undu kotta appo angane അപ്പൊ നിങ്ങൾ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് യു വെൽഫെയർ ഓഫീസർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത വിത്ത് ബാക്ക് ഫ്രം സോയൻസോ 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 ഹാസ് ജോയിൻ ആസ് വെൽഫെയർ ഓഫ് ദിസ് കമ്പനി ആൻഡ് യു വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഓൾ വെൽഫെയർ റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് അവർ വർക്കേഴ്സ് എന്താ അത് എന്താ വെൽഫെയർ പ്രൊഡം ഫണ്ട് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പെൻഷൻ ഇ എസ് ഐ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്യാൻറ്റീൻ റെസ്റ്റ് റൂം ക്രാറ്റ് ആംബുലൻസ് റൂം ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ പലതും ഇതൊക്കെ നോക്കേണ്ടത് വെൽഫെയർ ഓഫീസറാണ് കേട്ടോ മതി അത്ര മതി കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല കാരണം അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ അപ്പൊ പറയാം കേട്ടോ അപ്പൊ പിന്നെ കോസ്റ്റ് ഇൻവെൻറ്ററി സപ്ലൈ പേഴ്സണൽ യെസ് ചില സമയത്ത് ആ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ചില സമയത്ത് ആളുകളെ കിട്ടാൻ കുറെ സമയം പിടിക്കും ഗവൺമെന്റിലെ നിങ്ങളിപ്പോ ടെക്നിക്കൽ ആളുകളെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ ടൈം പിടിക്കും നിങ്ങളിപ്പോ ഈ തുമ്പേലും ഐ എസ് ആർ ഒക്കെ സയന്റിഫിക് ഓഫീസർ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ടു നയൻ മന്ത് ആ യെസ് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് ഈ മാൻ പവർ പ്രൊജക്ഷനിൽ വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യണം അതായത് നോക്കൂ ഈ അറ്റോമിക് പവർ പ്ലാന്റ് ബി എ ആർ സി ഇവിടെയൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൊല്ലം അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആളെ കിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എട
നിങ്ങൾക്ക് തരൂ നിങ്ങളെ ഡിപ്ലോ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിപ്ലോ ചെയ്യൂ ഒരു കൊല്ലത്ത് റിഗ്രസ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ വേർഡ് ദി വിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് യു ടു പാ ക്വാളിഫൈ ദൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ബിക്കം സയന്റിഫിക് ഓഫീസർ ഓ ബാബാ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്റർ അപ്പൊ അത് ഒരാളിന്റെ അവരിലൂടെ അത് ഇതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം എന്നപ്പം ആളുകളെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേമാതിരി പ്ലാൻ ചെയ്യണം കാരണം അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് എല്ലാം കൊടുക്കുമല്ലോ അപ്പൊ വേണ്ട നമുക്ക് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് പറ്റില്ല ട്രെയിനിങ് ഇല്ലാണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഉള്ളിൽ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരാൾക്ക് പോസ്റ്റും കിട്ടില്ല ഒരാളെ ഹി വിൽ നോട്ട് ബി ടേക്കൺ ഇൻസൈഡ് ദ ഫാക്ടറി നിങ്ങൾക്ക് ബാഡ്ജ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം എംപ്ലോയി ബാഡ്ജ് കിട്ടണമെന്നെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ ട്രെയിനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ പ്ലാൻ നമ്മുടെ പ്ലാനിങ്ങിൽ ഇതൊക്കെ പെടും പിന്നെ ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ ബഡ്ജറ്റ് മാൻ ഫോർ പ്ലാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ റിക്കറൻറ്റ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ചിലത് ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യണ സമയത്ത് ടേബിൾ വേണം ചെയർ വേണം ബിൽഡിംഗ് വേണം അത് വേണം ഇത് വേണം ഒക്കെ വേണ്ടേ ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ സാലറി ഉണ്ടാവും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻപുട്സ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ് കണ്ടിജൻസി മെഷേഴ്സ് ഫോർ ഓൾ പ്രൊജക്ട് ഇൻപുട്സ് ഇതൊക്കെ വരും മാൻ പവർ പ്ലാനിങ്ങിൽ കേട്ടോ പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻസിയർ പറഞ്ഞു പിന്നെ ക്രൂഷൽ റിസോഴ്സസ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ ഫേസിംഗ് ഇൻപുട്സ് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധാ വളരെ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് വളരെ കാരണം എന്താ ചെപ്പലരും ഇല്ല ഇന്നലെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ പ്രേമയുടെ വോയിസ് മെസ്സേജ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഡോക്ടർ പ്രേമയുടെ വോയിസ് മെസ്സേജ് നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വായിക്കൂ കേൾക്കൂ പല കോഴ്സിലും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നടക്കുന്നില്ല കാരണം ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പർ ചെയ്യാറില്ല ആ വോയിസ് മെസ്സേജ് ഒന്ന് നോക്കൂ പല കോഴ്സ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ആർ നോട്ട് വില്ലിംഗ് ടു ടേക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് അത് ആ വോയിസ് മെസ്സേജ് നിലത്ത് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങളുടെ അതിൽ ബാക്കി ഞാൻ പറയുന്നില്ല കേട്ടോളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്ന വെച്ചാൽ യൂട്ടിലൈസ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് തിങ് കാരണം ഈ ചില ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടില്ല ഇതാ കേട്ടോളൂ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കിട്ടക്കട്ട അവിടെ ആ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് എന്താ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് ഗവൺമെന്റ് 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 അവർ കാണാപ്പണം പഠിക്കരുത് എല്ലാം ഗവൺമെന്റിലൊന്നും ജോലി കിട്ടില്ല അത് പഠിക്കുന്നത് പ്രൈവറ്റിലും ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവണം കാരണം എപ്പോഴും എല്ലാ ഗവൺമെന്റിൽ ലിമിറ്റഡ് വേക്കൻസി അല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പ്രിക്കോഷൻ അതായത് നിങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ചിലർക്ക് അലർജിൻ്റെ ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും കണ്ണിന് സൈറ്റിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരിക്കും ചില സമയത്ത് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് വേണം പിന്നെ അതേമാതിരി പല 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 ആസിഡ് കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണ സമയത്ത് ഏത് വിധത്തിൽ ആ ഹാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ഓരോരോ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ടതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം എഫക്റ്റീവ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് അത് ജീവിതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് കേട്ടോ അതായത് എന്താണ് ഇതാ ഇത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എഫക്റ്റീവ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഞാൻ ബാക്കിയൊന്നും പറയുന്നില്ല ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അതായത് എപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് സമയമില്ല 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 സമയം എന്ത് സമയമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് വേണ്ടി ഇരുപത്താറ് മണിക്കൂർ ദൈവം ഉണ്ടാക്കണോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോ ഉള്ള സമയം യൂറോപ്പായി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പിടിക്കണ്ടേ അതല്ലേ അയ്യ മുകേഷ് അംബാനി റിച്ചസ്റ്റ് ആ യൂസുഫ് അലി റിച്ചസ്റ്റ് ആ മലയാളിയാണ് അല്ലെ അയാൾക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറല്ലേ ഉള്ളൂ എനിക്കും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറല്ലേ ഉള്ളൂ അവരെങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് മുകേഷ് അംബാനി എങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിലല്ലേ അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ പറയുന്ന വെച്ചാൽ സമയമില്ല 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 പറഞ്ഞ തെറ്റാണ് പ്ലാൻ യുവർ പ്രിയോറിറ്റീസ്
പിന്നെ ഈ സമയത്തിന്റെ വില എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം തന്നെ അഞ്ചു മണിക്ക് ഒരു ട്രെയിൻ ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക ഏഹ് അഞ്ചു മണിക്ക് ട്രെയിൻ നിങ്ങൾ അഞ്ചഞ്ചിന് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയാലോ എന്നിട്ട് റെയിൽവേ കുറ്റം പറഞ്ഞു എന്താ കാര്യം അഞ്ചു മണിയുടെ ഡിപ്പാർച്ചർ ടൈമിന് അഞ്ച് അഞ്ചഞ്ചിന് നിങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയ റെയിൽവേ പഴിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ട് അതേ പ്രകാരം ഈ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ആ ടൈമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ റോക്കറ്റ് വിടുന്നത് മൈനസ് വൺ ടു ത്രീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ ടൈമിന്റെ എന്താ വാല്യൂ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം ടിക് 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 ആണ് ടിക്ക് നിന്ന് തോന്നുന്നില്ല പരിപാടി നമ്മുടെ ജീവിത അവസാനം ചെയ്യും അപ്പോ ഈ സമയം പ്രോപ്പറായി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എഫക്റ്റീവ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ ദ ഓഫീസ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവര് എന്താ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട സാധാരണ എന്താ ചെയ്യണം അവൻ അങ്ങനെയാണ് ബൻ അങ്ങനെയാണ് അവൻ ഇതേ ശമ്പളം എനിക്ക് ഇതേ ശമ്പളം എനിക്ക് അവനെക്കാളും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എനിക്ക് ലെസ് ശമ്പളം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ സംഭവിക്കും അതൊക്കെ സംഭവിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ അപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലെ കൂടുതൽ ശമ്പളം വാങ്ങും ആര് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവരെ പഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മറ്റവനേക്കാളും കൂടുതൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യല്ലോ വേറെ അപ്ലൈ ചെയ്യലോ ലോകം ഇത്ര അധികം ഇതുള്ളതാണ് എത്രയോ വേക്കൻസി വരുന്നുണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തോളൂ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വരൂ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം എന്താണ് പറയണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടൈം ആൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ടൈഡ് വോൺ വെയിറ്റ് ഫോർ വോൺ വെയിറ്റ് ഫോർ എനിബഡി ഓക്കെ കടലിൽ തീരുമാനയും സമയം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ടൈം ഈസ് റണ്ണിങ് ബാക്ക്വേഡ് നോട്ട് ഫോർവേഡ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അങ്ങനെയല്ല പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് പത്ത് 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 കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് അല്ല 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 പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ ഈ ദിവസം ഈ തീയതി ഈ സമയം പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നത് ചെയ്യണം അതാണ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഓക്കെ പിന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും പറയുന്നത് എനിക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല സമയം കിട്ടുന്നില്ല സമയം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ കരയുന്നതാണ് ഓരോരുത്തര് അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ല അസൈൻമെന്റ് കാണാം വാട്സപ്പിൽ എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല എന്തിനു വേണ്ടി സമയം ഉണ്ടാക്കണം ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ പാർട്ടല്ല അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ പാർട്ടല്ലേ നമ്മൾ മക്കളെ നോക്കണം ഭർത്താവിനെ നോക്കണം നിങ്ങളെ നോക്കണം ഇതെല്ലാം അതിന്റെ ഇടയിൽ പഠിക്കും വേണം ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്തായാലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു കേട്ടു അയ്യോ അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയുമായിരുന്നില്ല ആരും എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പരീക്ഷ മാത്രം എഴുതി അസൈൻമെന്റ് കൊടുത്തില്ല പോരെ തോറ്റു അപ്പോ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യണം ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ടൈം മാനേജ്മെന്റിന്റെ കാര്യം ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാം എന്തിനാ ഈ സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന അറിയോ ചിലതിന് ടൈം ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷിക്കുന്നത് പല 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 പരീക്ഷിക്കുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല കേട്ടോ അതായത് ഓരോ ഇതിനും ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര വയസ്സ് നിങ്ങളുടെ ഇതുണ്ട് യു ജി സി നെറ്റിന് ഉണ്ടല്ലോ ജി ആർ എഫിനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വയസ്സ് ഇത്ര ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സ് ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് വയസ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് മുപ്പത്തൊന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ അവസാന നിമിഷം വരെ കാത്തിരിക്കരുത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓരോരോ ഇത് നമ്മള് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ പിന്നെ എഫക്റ്റീവ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാനിങ് പിന്നെ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് മാൻ
പറഞ്ഞ ഒരു രക്ഷയില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ലിമിറ്റഡ് വേക്കൻസീസ് അല്ലേ എന്ത് അപ്പൊ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ചില സമയത്ത് ഗവൺമെന്റിന് കേട്ടോ പിന്നെ ട്രെയിനിങ് എന്താ റീഫ്രഷർ കോഴ്സ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാം റീഫ്രഷർ കോഴ്സ് അതായത് നിങ്ങളെ ഒരു പുതിയ കമ്പനി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ കമ്പനി പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായിട്ട് അവിടുത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് അവിടുത്തെ മാൻ പവറ് അവിടുത്തെ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫിലോസഫി മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും അതിനെ റീഫ് റീഫ് സോറി സോറി ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അതല്ല റീഫ്രഷർ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ എന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയി അതുകൊണ്ടാണ് റീഫ്രഷർ കോഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല റീഫ്രഷർ കോഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്ത് ജോലി ചെയ്ത് ജോലി ചെയ്ത് ജോലി ചെയ്തു വിചാരിക്കാം കുറെ കാലം വിചാരിക്കാം നിങ്ങൾ ഇന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യണ്ടേ നോക്കൂ ഐ എ എസ് കലക്ടർ ആവണ്ട ഡയറക്ടർ ആവണ്ട ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ മിട്ടുക്കന്മാർ മിടുക്കത്തികളല്ലേ ഐ എ എസ് പക്ഷെ കുറെ കഴിഞ്ഞ അവർക്ക് അഡ്വാൻസ് ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകണം അതന്നെ റീഫ്രഷർ കോഴ്സ് കാരണം പുതിയ പുതിയ മെത്തേഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്താണ് ലോകത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്താണ് ഗ്ലോബൽ സിനോറി എന്താണ് നമുക്ക് അറിയണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് ഡെറാഡൂണിലും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റാഫ് കോളേജിലും ഐ എം എലും ഒക്കെ പോയിട്ട് പുതിയ പുതിയ ടെക്നിക്ക് അവർ പഠിക്കും അതാണ് റീഫ്രഷർ കോഴ്സ് ബ്രീഫിംഗ് പൊതുവെ ബ്രീഫ് ചെയ്യുക അറിയാവുന്നുണ്ട് സബാറ്റിക്കൽ ലീവ് എന്താ അറിയാവുന്ന അറിയാവുന്നുണ്ട് സബാറ്റിക്കൽ ലീവ് എന്താണ് അതായത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൊല്ലം ആറുമാസം ഒക്കെ അത് ഗവൺമെന്റ് പോളിസി ഇതുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റൂ അതായത് ചില പഠിക്കാം ഉന്ന ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോവാം ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഐ പി എസ് ഒക്കെ ലണ്ടനിലൊക്കെ പോയിട്ട് പലരും പഠിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ കുറെ ആളുകൾ അപ്പൊ പക്ഷെ അത് ലീവ് എടുത്തിട്ടായിരിക്കാൻ പോകണം ഗവൺമെന്റിന്റെ അപ്രൂവൽ വേണം അത് ലീവ് എടുത്തിട്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ അപ്രൂവൽ അച്ഛാ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് കാഷ്വൽ ലീവ് സിക്ക് ലീവ് ഏൺ ലീവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ ലീവ് ഉണ്ട് ലീവ് ഈസ് നോട്ട് എ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എ പ്രൂവലേ സബ്ജെക്ട് ടു അപ്രൂവൽ ഓഫ് ദ കോമ്പിറ്റന്റ് അതോറിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നൂറ് ദിവസം എന്റെ കയ്യിൽ ഏൺ ലീവ് എടുക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ദിവസം കാഷ്വൽ ലീവ് എന്തുകൊണ്ട് തന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരധികാരമില്ല ലീവ് ഈസ് നോട്ട് എ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എ പ്രിവിലേജ് ഇറ്റ് ഈസ് സബ്ജെക്ട് ടു അപ്രൂവൽ ഓഫ് ദ കോമ്പിറ്റന്റ് അതോറിറ്റി അതേ പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് തല ആ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിലാണ് ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ വിത്തൌട്ട് ദ പെർമിഷൻ ഓഫ് ദ കോമ്പിറ്റന്റ് അതോറിറ്റി യു കനോട്ട് ലീവ് സ്റ്റേഷൻ ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ആരോടും പറയാതെ ഇവിടുത്തെ കലക്ടറെ നമ്മളിപ്പോ കലക്ടറെ ചെയ്യുക അയാൾ ഇവിടുന്ന് അയാളുടെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ നാട്ടിലേക്ക് ആരോടും പറയാനായിട്ട് പോയി ചെയ്യുക അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ടു കൊല്ലത്ത് കൊല്ലത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടറ് ആരോടും പറയാതെ പോയി ഉത്തർപ്രദേശ ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ഉണ്ടായത് ആരോടും പറയാതെ ഒരൊറ്റ പോക്ക് അല്ലെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു യു ഷുഡ് നോട്ട് ലീവ് സ്റ്റേഷൻ വിത്തൌട്ട് ദി കൺസെൻറ്റ് അപ്രൂവൽ ഓഫ് ദ കോമ്പിറ്റന്റ് അതോറിറ്റി കാരണം നിങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ല ചില സമയത്ത് അപ്പോ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതൊക്കെ കാരണം സർവീസ് റൂൾസ് വരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടോ സബാറ്റിക്കല്ലോ പിന്നെ ടേംസ് ഓഫ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയ്മെന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോയിൻമെന്റ് ലെറ്റർ കിട്ടിയ അതില് സാലറി ഇൻസെന്റീവ് ഫ്രഞ്ച് ബെനിഫിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അപ്പോയിൻമെന്റ് ലെറ്റർ കുറെ ക്ലോസസ് ഉണ്ടോ റിട്ടയർമെന്റ് പിന്നെ റിട്ടയർമെന്റ് കഴിഞ്ഞ എന്തൊക്കെ കിട്ടുക എന്ന് പ്രോബ്ലം പണ്ട് ഗ്രാറ്റിവിറ്റി ഇത് ആർക്കെങ്കിലും അറിയില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അറിയില്ലെങ്കിലും ചോദിക്കുക കേട്ടോ കാരണം നിങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാത്തത് കേട്ടോ പിന്നെ റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ പി എഫ് ഗ്രാറ്റിവിറ്റി ഇ ഡി എൽ ഐ എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയ് അത് പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞ പാർട്ടാണ് അത് ഇൻഷുറൻസിന്റെ ഇത് പെൻഷൻ മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ലീവ് എൻഗേജ്മെന്റ് ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ റിട്ടയർമെന്റ് ടൈമിൽ കിട്ടുന്ന ലീവ് എൻഗേജ്മെന്റ് സിക്ക് ലീവ് ലീവ് എൻഗേജ്മെന്റ് ഇല്ല ഏൺ ലീവിനോ കാഷ്വൽ ലീവിന് കാഷ്വൽ ലീവ് എത്ര പത്ത് പന്ത്രണ്ട്
അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കൽ അലവൻസ് ഉണ്ടാവും റീമ്പേഴ്സ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ഓരോ കമ്പനിയിലെ മെഡിക്കൽ അലവൻസ് ഉണ്ട് ഫിക്സഡ് മെഡിക്കൽ റീമ്പേഴ്സ്മെന്റ് ഉണ്ട് ആക്ച്വൽ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് റീമ്പേഴ്സ് ചെയ്യും ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പിന് ചിലയിടത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ചിലത് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പിന്നെ ലീവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഹൗസിങ് വീട് പല റെയിൽവേയിലൊക്കെ ആണല്ലേ ഹൗസിങ് കോളനീസ് റെയിൽവേ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇതൊക്കെ കാണാലോ അപ്പൊ അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകൾക്ക് അടുത്ത് തന്നെ ജോലി ചെയ്യുക അവ താമസിക്കുക അടുത്ത് തന്നെ അവരുടെ റെയിൽവേയുടെ പലതും ജോലി ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം ഭയങ്കര വലിയ 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 സിറ്റിയിലൊന്നും വീട് കിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദൂരെ പോയി താമസിക്കണം അപ്പൊ അവർക്ക് പോയി വരാനൊക്കെ താമസം ഉണ്ടാവും കാരണം ടൈമിന് എത്തില്ല ഇവര് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ചിലത് ഇപ്പൊ ബോംബെയിലൊക്കെ പൂനെ എന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഡെയിലി നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് പൂന ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യണം ഒരാൾ എന്തായാലേ ആറ് ആറ് പന്ത്രണ്ട് കിലോ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ട്രെയിനിൽ എന്നിട്ട് എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യണം പന്ത്രണ്ട് എട്ടും എന്തായി ഇപ്പോ പിന്നെ എവിടെ അവർ ഉറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ ഉറക്കം വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് എന്തായാലും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് പല പരിപാടികള് അപ്പൊ പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി ലീവ് ആയ റീക്രിയേഷൻ ഹൗസിങ് ആയി അപ്പൊ ഹൗസിങ് പറഞ്ഞ എന്താ വെച്ചാൽ Uh, so that they can comfortably live nearby the work site. Apa, apu, railway la kata na. Pine, leave travel concession bar na randan na na. Ata ayatay, home, uh, hometown li ki buwa na. Anywhere in India li ki buwa. Hometown li ki buwa na. Kualat, randu wala thil uru pravishyam. Anywhere in India, nali wala thil uru pravishyam. Yendhi na na, ipida nyan important gairi ngale, ana nyan parayin na. Yendhi na na leave travel concession. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും നാട്ടിൽ പോകാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജമ്മു കാശ്മീരിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലാണോ പാട്നയിലാണോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോകാനാണോ വൺസ് ഇൻ ടു ഇയേഴ്സ് അതാണ് ലീവ് ഹോം ടൗൺ എൽ ടി സി ലീവ് ട്രാവൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എനിവേർ ഇൻ ഇന്ത്യ പറഞ്ഞാൽ നാല് കൊല്ലത്തില് ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണിച്ചാലും പോവാം കരയിലേട്ടോ കടലിലല്ല ഏഹ് ഓക്കെ അപ്പോ പിന്നെ അതാണ് ഡെഫിനിഷൻ അപ്പോ എന്താ ഡെഫിനിഷൻ എൽ ടി സിയിൽ അറിയണം ഇന്ത്യക്കാരായ നമ്മക്ക് ഇന്ത്യ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അല്ലേ ഇന്ത്യക്കാരായ നമ്മക്ക് ഇന്ത്യ എന്താണെന്ന് അറിയണ്ട ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചർ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ദിസ് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ലാംഗ്വേജ് ഡിഫറെന്റ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് എവരിങ് യുനോ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വേണ്ട ആളുകൾക്ക് ഇതൊക്കെ കാണാൻ സ്ഥലം അവ എന്തെങ്കിലും വണ്ടിക്കൂലി എന്തെങ്കിലും അല്ലാണ്ട് സ്വന്തം പോക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകും അതായത് പഞ്ചാബിലൊക്കെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഡൽഹി നിങ്ങട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പോലും അറിയില്ല ഡൽഹി വരെ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യ എന്നാണ് അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദ്രാസി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ സൗത്തിൽ നാല് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഉണ്ട് അത് അവർക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ പലർക്കും ആ ഇന്ത്യയെ പറ്റി അറിയാത്ത പലരുണ്ട് എത്ര യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആണ് അതൊക്കെ കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും ജിയോഗ്രാഫി കടലും കായലും നമ്മുടെ കേ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലാണ് ഗ്രീനറി തമിഴ്നാടാണ് ജാനവതി ടെമ്പിൾസ് ഇതേമാതിരിയുടെ പലതും പലതും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ട് പലതും കാണാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഈ എനി വേറെ ഇന്ത്യ ഫെസിലിറ്റി വരത്ത് പോരെ ഇത്ര കേട്ട പോരെ ബാക്കി പിന്നീട് അടുത്ത് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസർ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ലീവ് ട്രാക്ക് ചിൽഡ്രൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് കുട്ടികൾക്ക് പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കാൻ ആ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസെന്റീവ് കൊടുക്കും ചിലത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഇത്ര പൈസ ഗ്രാജുവേഷൻ ഇത്ര പൈസ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇത്ര പൈസ അങ്ങനെ ഓരോരോ മാസം മാസം നമ്മൾ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ഫീസ് റീമ്പേഴ്സ് ചെയ്യും എത്ര ഫീസ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഫീസ് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റെസീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് റീമ്പേഴ്സ് ചെയ്യും അതായത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ വിദ്യാഭ്യാസമ്പന്നരാക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അതിനോടൊപ്പം വേറൊന്നും കൂടി പറയാണ്ട് അത് കുട്ടികളുടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വിചാരിക്കുക നിങ്ങളിപ്പോ ഗ്രാജുവേഷൻ വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ എം ബി എ പഠിക്കാൻ വിചാരിക്കുക അപ്പം അതിനും കമ്പനി ഓർഗനൈസേഷൻ തരും എം ബി എക്ക്
പെർസണൽ ഫയൽസിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് റിട്ടയർമെന്റ് വരെയുള്ള കടലാസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ചരിത്രം മുഴുവൻ അതാണ് പെർസണൽ ഫയൽ എന്ത് അറ്റസ്റ്റേഷൻ ഫോറത്ത് നിങ്ങളുടെ ആരംഭിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ അറ്റസ്റ്റേഷൻ ഫോറം പേര് നാളെ നക്ഷത്രം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അത് ഇത് അച്ഛൻ അമ്മ ഡിപ്പെൻഡൻസ് നിങ്ങളുടെ റെഫറൻസസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പലതും 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 അത് അറ്റസ്റ്റേഷൻ ഫോറം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പോലീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് മെഡിക്കൽ അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആരാണ് കല്യാണം ആദ്യം കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല കല്യാണം കഴിച്ച ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ അച്ഛൻ ഇതൊക്കെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ടാവും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ സാധനം അപ്പോയിൻമെന്റ് ലെറ്ററിന്റെ കോപ്പി ജോയിനിങ് റിപ്പോർട്ട് കോപ്പി ഇൻക്രിമെന്റ് കോപ്പി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വർദ്ധി എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇത് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കോപ്പി മാൾ ഫാമിലി ഇൻസെന്റീവ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കോപ്പി പനിഷ്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കോപ്പി സസ്പെൻഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കോപ്പി അതിന്റെ എൻക്വയറി നടന്നാൽ അതിന്റെ കോപ്പി അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ജീവചരിത്രമാണ് പെർസണൽ ഫയൽ അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെച്ചു ഇല്ലേ അത് എച്ച് ആർ മാനേജറുടെ കീഴിലാണ് അതൊക്കെ അതാണ് പെർസണൽ ഫയൽ പിന്നെ റിട്ടയർമെന്റ് വരെ ഉള്ള അതായത് അവസാന സെറ്റിൽമെന്റ് വരെ നിങ്ങളുടെ പൈസ പത്ത് പൈസ ബാലൻസ് വെക്കാതെ അത് വരെ ആ പേപ്പറിലെ കടലാസുണ്ട് ബസ് എന്നിട്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യും അടുത്തത് പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ അത് വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസ് പറയാൻ നിങ്ങളുടെ അപ്രൈസൽ അപ്പൊ അത് അത് ഒരു ചാപ്റ്റർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ 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 പറയാം കേട്ടോ കൂടുതലായിട്ട് കാരണം എന്തിനാ പറഞ്ഞ സമയങ്ങളെ വേറെ ചാപ്റ്റർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ പറയാം പിന്നെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പറഞ്ഞാൽ ശമ്പളം ഓവർ ടൈം ബോണസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലവ ഇത് തന്നുച്ച തന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല അത് എന്താണ് റീക്രിയേഷൻ ക്ലബ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഹൗസിംഗ് കോളനി എന്ന നിർബന്ധപൂർവ്വം ഹൗസിംഗ് കോളനി തരണമെന്നില്ലല്ലോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അല്ല നിർബന്ധപൂർവ്വം തരണമെന്നില്ല കിട്ടിച്ച കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതാണത് നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ് പിന്നെ ചിലവർക്ക് ഗോതമ്പ് കൊല്ലത്തിലെ രണ്ട് ചാക്ക് ഗോതമ്പ് ഒരു ചാക്ക് അരി ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പല കമ്പനികളുണ്ട് പിന്നെ ഹെൽത്ത് തണുപ്പ് സമയത്ത് ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശർക്കര ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന കമ്പനികളുണ്ട് പലതും ആളുകളുടെ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയത്തൊക്കെ നോർത്തലും പിന്നെ അങ്ങനെ പലതും പലതും പിന്നെ അടുത്ത പ്രശ്നം വരുന്നത് കണ്ടക്ട് ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻ നിങ്ങളുടെ സർവീസ് റൂൾ നോക്കൂ വർക്കർക്ക് ഒരു റൂളാണ് ഓഫീസർമാർക്ക് വേറെ റൂളാണ് വർക്കേഴ്സ് ആർ കവേഡ് അണ്ടർ സ്റ്റാൻഡിങ് സർട്ടിഫൈഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർഡർ സ്റ്റാറ്റിറ്ററി ആണ് അത് വർക്കറെ ടച്ച് ചെയ്യണമെന്നുമെങ്കിൽ വർക്കറുടെ നിയമങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് ആണ് മോഡൽ കണ്ടക്ട് റൂൾസ് പറഞ്ഞാൽ ഓഫീസേഴ്സിന്റെ ആണ് അത് നോൺ സ്റ്റാറ്റിറ്ററി ആണ് ഓക്കെ കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ പിന്നെ ഏ സത്യം ഹലോ ഏ ഇവിടെ നിന്ന് കേട്ടോ പിന്നെ അതായത് ഇതാണ് വർക്കേഴ്സിന് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് വർക്കേഴ്സിന് അപ്ലിക്കബിൾ ആയി സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർഡർ ഇത് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണത് ഗവൺമെന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് വർക്കേഴ്സിന് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് കാരണം ഇതില് ബാക്കില് ലേബർ കമ്മീഷണർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ലേബർ കമ്മീഷണർ സൈൻ ഇതാ ഇതോ അപ്പൊ ഇത് ഇത് പ്രകാരമാണ് എംപ്ലോയീസിന്റെ പേരിൽ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റൂ അടുത്ത് ഓഫീസർമാർക്ക് ഇത് സ്റ്റാറ്ററ്ററി അല്ല ഇത് പൊതുവെ നിയമങ്ങൾ ഓഫീസർമാർക്കുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത് Conduct Discipline and Appeal Rules. Conduct Discipline and Appeal Rules. What are you? This is Officer Margana. Then Professional Standard of Ethics. Ethics. Then, you should have a professional institution membership. കാരണം ഇപ്പൊ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ചാർ അക്കൗണ്ട് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് നേരത്തെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് കൽക്കട്ടയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്
കമ്പനി സെക്രട്ടറി ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കമ്പനി സെക്രട്ടറീസ് സി എം എ ഐ സി ഡബ്ല്യു ഡി ആണെന്ന് വെച്ചാൽ കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷന്റെ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദപ്രദമാകും കാരണം അവരുടെ പബ്ലിക്കേഷൻ എന്താ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നോളജ് വരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് വർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ മാനേജ്മെന്റ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ മാനേജ്മെന്റ് അതായത് വെൻ യു ടേക്ക് you know you should uh, involve workers while taking major decision adana worker participation in management okay yes pin analyze interpretation pin job enlargement job enlargement means increasing the scope of a job through extending the range of its job duties and responsibilities generally within the same level and the periphery job enlargement involves combining various activities at the same level in the organization and adding them to the existing job adha oru job cheyumba adinte additional aitla ningal adu expand cheyidittu varunnadana kaarana aa job inde adanu adu pinne effective communication vertical horizontal diagonal അതായത് താഴെ നിന്ന് മോളിക്കും മോളിൽ നിന്ന് താഴേക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഷുഡ് ഫ്ലോ എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഷുഡ് അതാണ് എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കേട്ടോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലെങ്കിലാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും വരുന്നത് പിന്നെ മോട്ടിവേഷൻ പറഞ്ഞു മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് പറഞ്ഞു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഹ്യൂമൺ പിന്നെ ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് അതെ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ടു ഓപ്റ്റിമ അതായത് പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അൺവാണ്ടഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ക്യാൻ റിഡ്യൂസ് പ്രോപ്പർ ആയി പ്ലാൻ ചെയ്ത രണ്ട് സയന്റിഫിക് നേച്ചർ വേ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം സയന്റിഫിക് അതായത് എങ്ങനെയാണ് സയന്റിഫിക് ഓരോ ടെസ്റ്റ് പുതിയ പുതിയ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ട്രെയിനിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ അങ്ങനെ പെർസണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ട്രേഡ് അങ്ങനെ സയന്റിഫിക് വേ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവനെ അരച്ചു കുടിച്ച് അവനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് അവന്റെ കഴിവിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അങ്ങനെ എടുത്ത ആളെ നിങ്ങൾക്ക് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് അസെറ്റ് ആയിരിക്കും എന്താ ചെയ്യുക അത് തന്നെയാണ് സയന്റിഫിക് വേ പിന്നെ ഇൻവോൾ ടേക്കിംഗ് സപ്ലൈ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇമ്പാക്ട് ഫർദർ എംപ്ലോയ് എംപ്ലോയിയുടെ മോട്ടിവേഷനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എംപ്ലോയിയുടെ മോട്ടിവേഷൻ പിന്നെ കോസ്റ്റ് കട്ടിങ്ങിനെ പറ്റി അനാവശ്യമായ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പാടില്ല പ്ലാനിങ്ങിന്റെ അപ്പോൾ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്ങിൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇന്റർ പേഴ്സണൽ ടെൻഷനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു കാരണം എന്താ പറയുക പ്ലാനിങ്ങിലും പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു 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 കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ കമ്പനിയുടെ പ്ലാനിങ് ആണ് കമ്പനിയുടെ ആ പ്ലാനിങ് അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ അപ്രൂവൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു നീ എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചോദിക്കില്ലല്ലോ കാരണം ഇത് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ബോർഡ് അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ മെനി ഓർഗനൈസേഷൻ ആയത് സ്റ്റാഫ് പിന്നെ പല 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 ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഓവർ സ്റ്റാഫ് ആണ് ചിലത് അണ്ടർ സ്റ്റാഫ് ആണ് ബാക്കി കൂടുതൽ പറയണ്ടല്ലോ ഓവർ സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് ചിലത് അണ്ടർ സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് ചിലത് ബാക്കി നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല പാടില്ല അത് അണ്ടർ സ്റ്റാഫും പാടില്ല ഓവർ സ്റ്റാഫും പാടില്ല തന്നെ പിന്നെ മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡെവലപ്പ് യൂണിഫോമിറ്റി കൺസിസ്റ്റൻസി പിന്നെ കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം ആളുകളെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരും പിന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അതാ കണ്ടില്ലേ കാസർകോട് നമ്മുടെ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടറും ഉണ്ടായിരുന്നു നഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു ബെഡും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഇതാ എല്ലാവരും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വേറെ തന്നെ അവിടെ ഡോക്ടറും ഇല്ല നഴ്സും ഇല്ല ബെഡും ഇല്ല ബെഡുണ്ട് അടടക്കണ്ട് അങ്ങനെ അവരത് എന്ന് പറയുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ എപ്പോഴും കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം എവിടെ ആയാലും ശരി മിനിമം സ്റ്റാഫ് നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ പോയി പോയി അവിടെ ആളില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താ സ്ഥിതി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട സർവീസ് മുഴുവൻ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നല്ലേ അവിടെ ആളില്ല കോർപ്പറേഷൻ പോയി അവിടെ ആരെ വില്ലേജ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ മിനിമം സ്റ്റാഫ് എപ്പോഴെങ്കിലും വേണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി വിചാരിക്കാം അവിടെ ഡോക്ടറും നേഴ്സും വേണ്ടേ അപ്പൊ ഇതേമാതിരിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ മിനിമം സ്റ്റാഫ് മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് ഇനി ഷോർട്ട് കമ്മിങ് ഓഫ് മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് ഷോർട്ട് കമ്മ
ടെക്നിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് ചില സമയത്ത് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടോ മാൻ പവർ ടെക്നിക്കൽ ആളുകളും വേണമല്ലോ നമുക്ക് അപ്പൊ അത് അതനുസരിച്ചിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യണം മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് ടിപ്പിക്കൽ റെക്കമ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ സപ്ലൈ ഓഫ് വർക്ക് വിത്ത് സ്പെസിഫിക് വൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ചില സമയത്ത് നല്ല ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സിന് ആവശ്യമാണ് പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ്ങിലൂടെയും ടെക്സ്റ്റിലൂടെയും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഇനി സിവിൽ സർവീസിൽ മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് എങ്ങനെ സിവിൽ സർവീസിൽ മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് കേട്ടോളൂ ഞാൻ അത് നോക്കിയിട്ടില്ല അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തെട്ട് സ്റ്റേറ്റും അനവധി യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഉണ്ട് എത്ര വേക്കൻസി ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത കൊല്ലം ഓരോരുത്തരും എത്ര അണ്ടർ സെക്രട്ടറി എത്ര ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ആ സെക്രട്ടറി ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഈ സെക്രട്ടറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടേ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള യു പി എസ് സി സെലക്ഷൻ നടക്കൂ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് എടുക്കില്ല ആളെ ആ എത്ര വേക്കൻസി ഓരോരോ സ്റ്റേറ്റിലുണ്ട് അത്ര ആളെ ഒരാളെ കൂടുതൽ എടുക്കില്ല യു പി എസ് സി അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് മുമ്പേ ടോട്ടൽ റിക്വയർമെന്റ് ഇൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ദെ വിൽ ടേക്ക് ദ ഇൻപുട്ട് അക്കോർഡിംഗ്ലി ദ വിൽ മേക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ ഒരാളെ കൂടുതൽ എടുക്കില്ല ഒരാളെ കമ്മി എടുക്കില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാണ് യു പി എസ് സി ഇപ്പൊ ഐ എഫ് എസ് ആയിക്കോട്ടെ എത്ര ഐ എഫ് എസ് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് എത്ര ഫോറിൻ സർവീസ് വേണം എത്ര റവന്യൂ സർവീസ് വേണം അതിൽ ഒരാളെ കൂടുതൽ എടുക്കില്ല അടുത്ത കൊല്ലം പിന്നെ മനസ്സിലായ അതാണ് കൃത്യനിഷ്ഠ പിന്നെ അടുത്തത് നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് മിനിസ്ട്രി 